Mein Name ist Anna Jamohanad. Die meine deutschen Freunde und meine Bekannte nennen mich alle Alex, weil es einfacher von der Aussprache her ist und weil, weil man sich den Namen leichter merken kann. Ich bin 22, 22 Jahre alt, komme aus Syrien und bin seit dreieinhalb Jahren in Deutschland. Ich habe eine Ausbildung als medizinischer Wachangestellter abgeschlossen, arbeite zurzeit in der Arztpraxis beim Dr. Stossbaum in Bad Götzding. Und demnächst möchte ich mein, äh, das allgemeine Abitur machen, um in der Uni studieren zu können. Ich bin im Land aufgewachsen. Äh, das lag so eine Stunde weg von der, von der Stadt Aleppo. Es war halt ein Land, da, dort kannten sich die Leute. Das war halt äh, ein kleines Dorf. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dort im Land ge gelebt, weil sich einfach die Leute, weil sich dort die Leute einfach besser kennen und weil es einfach schön ist. Ich habe mich dazu entschieden, mein Land zu verlassen im 2012. Damals war ich noch 16 Jahre. Der Grund war, dass ich zum Mitte eingezogen wäre, wenn ich nicht äh, das Land verlassen hätte. Es fiel mir zwar sehr schwer, meine Familie und meine Heimat zu verlassen, aber ich hatte einfach keine andere Wahl. Ich bin dann mit 16 Jahren in die Türkei, habe dort gearbeitet, so zwischen zwei und zweieinhalb Jahre ungefähr, bis ich mir dann Geld sparen konnte und am Schluss habe ich mich dafür entschieden, nach, nach Europa zu gehen, weil ich in der Türkei keine Aus äh, Zukunft hatte, weil ich öfter ausgenutzt würde. Ich hatte einfach keine, kein sicheres Leben. Also mir blieb nichts anderes, als nach Europa zu gehen, um eine sichere Zukunft zu haben und mein Leben wieder aufbauen zu können. Ich habe mich dafür allein entschieden. Mein, meine Eltern und meine ganze Familie waren nicht dafür. Aber das war meine einzige Wahl. Wäre ich, äh, wär ich in meiner Heimat geblieben, wäre ich zum Militär ein eingezogen und dann hätte ich entweder die Leute umbringen müssen oder wäre ich umgebracht. Deswegen dachte ich mir, nein, das wäre besser, wenn ich meine Heimat verlasse. Ich bin ganz alleine in der Türkei. Mir hat auch niemand geholfen, weil, es, weil die Situation für alle einfach sehr schwer war. Und ich muss ehrlich sagen, alle Anfang ist schwer, aber im Ausland ist es wirklich sehr hart und sehr grausam, weil man einfach sehr einsam ist, man ist hilflos und vor allem, wenn man die Sprache vom Land nicht kennen kann, also man, man ist einfach hilflos und kann mit nichts anfangen, wenn man die Sprache nicht kann und wenn man keine Bekannte dort hat. Meine Erwartungen waren in der Türkei, dass ich zwei oder drei Jahre arbeite, darauf warte, dass die Lage in Syrien sicher wird dass die Lage in sich, in sich verbessert, damit ich dann in meine Heimat zurückkehren kann. Aber das war leider nicht der Fall, weil die Situation in See immer dramatischer geworden ist. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, es wird nicht besser, ich muss jetzt einen Plan B haben. Also ich bin zuerst von der Türkei nach Griechenland mit dem Boot gefahren. Dann bin ich von Griechenland nach Mediterranean zu Fuß von Mediterranean nach Serbien ebenfalls zu Fuß und ab Ungarn, da, da, hab ich mit, da haben wir, da waren wir eine Gruppe, so etwa zehn Menschen, da haben wir mit einem Schleuser ausgemacht, dass er uns nach, um, nach Ungarn in die Hauptstadt fährt, weil es sehr gefährlich mit dem Militär war, es, wenn, sie, wenn sie uns zum Beispiel erwischt hätten, müssten wir dann ohne, ohne, ohne unser Einverständnis den einen Asylantrag in Ungarn äh, beantragen und dann dürften wir gar nicht mehr nach Europa. Ich war am Anfang alleine, kannte auch niemanden von, von den Menschen, die mit mir im Boot waren, aber dadurch, dass wir mit dem Boot zusammengefahren sind, haben wir uns kennengelernt und es waren einige dabei, die man, wie man meint, man könnte, man könnte denen vertrauen weil man einfach erkannt hat, sie seien gutmütige Menschen, die helfen auch gern. 
Und da hat man sich einfach angeschlossen und dann sind wir von Serbien nach Ungarn zusammengegangen. Ich habe unterwegs eine Familie kennengelernt, die mir auch geholfen haben in Ungarn und sie sind jetzt seit drei Jahren fast wie eine Familie. Wir sehen uns ständig, wir telefonieren auch ständig, wir haben immer wieder Kontakt und wir haben wirklich eine sehr gute Freundschaft entwickelt. Ich bin am 10.07.2015 nach Deutschland gekommen, damals war ich noch äh, 19 Jahre alt und heuer werde ich dann 23. Als ich in Deutschland angekommen bin, war ich in einem Dorf in Passau, in einem kleinen Dorf. Und ich würde immer noch gerne den Namen vom Dorf wissen, aber das steht nicht mal auf meinen Unterlagen. Ich habe versucht äh, nachzuforschen, wo ich angekommen bin, in welchem Dorf, aber das habe ich immer noch nicht herausgefunden. Dann bin ich mit der Polizei zur Polizeistation und dort musste ich den Asylantrag stellen. Und dann von der Polizeistation wurde ich nach Regensburg geschickt. Dort war ich 18 Tage und von, den, von Regensburg wurde ich dann nach Bad Kötzing verlegt. Und seitdem ich in Kötzing bin, lebe ich auch dort. Und ich bin auch gerne in, in Kötzing geblieben, weil ich dort einfach viele Leute kenne und ich will mich einfach dort wohl. Ja, ich wurde von einer Behörde zum anderen Ort verlegt, ohne, ohne dass ich gewusst habe, wo ich hin muss und, und was mich dort erwartet. Also ich muss gestehen, in dem Heim, in dem ich gelebt habe, war eigentlich, waren die Bedingungen sehr gut. Ich habe mich auch mit äh, meinen Mitbewohnern in, in dem Zimmer gut verstanden. Sie waren anständige und sehr ruhige Leute. Wir haben, wir haben eigentlich nie gestritten, obwohl wir fast ein, ein Jahr in dem Zimmer zusammen waren. Es war halt äh, ein paar Unangenehmigkeiten mit den Nachbarn und mit den anderen Leuten. Aber ich glaube, das kommt sogar in der eigenen Wohnung vor, dass man auch manchmal mit den Nachbarn nicht zurechtkommt. Ich habe diesen Mathelehrer kennengelernt, der bis jetzt mein Freund ist, beziehungsweise mein Nachbar. Wir wohnen in demselben Haus, aber wir haben zwei getrennte Wohnungen. Er hat äh, erkannt, dass ich dass ich mich auch für die deutsche Sprache interessiere, dass ich unbedingt arbeiten will, dass ich eine Karriere dann machen will und hat mir erstmal geholfen in die Schule zu gehen und als es mit der Schule nicht funktioniert hat, hat er mir empfohlen, dass ich eine Ausbildung machen soll und ich war an, an den medizinischen Bereichen sehr interessiert und seine äh, Schwiegereltern hatten, haben zu, zufälligerweise eine Praxis und die haben mir angeboten, dass ich mit denen erstmal bei den Hausbesuchen anfange. Nachdem ich meine Anerkennung bekommen habe, durfte ich dann arbeiten und seine Schwiegermutter hat mir dann angeboten, ihr bei den Hausbesuchen zu helfen. Und ich habe dann mit ihr angefangen zu arbeiten. Sie war wirklich sehr freundlich, hat mir alles ausführlich beigebracht und ich habe das auch so gemacht, wie sie es wollte. Und sie hat mich dann nach einem Monat gefragt, ob ich bei ihr weiterarbeiten möchte. Und wenn das der Fall wäre, das würde sich sehr freuen. Das würde sie sehr freuen, weil sie einfach mit mir gerne gearbeitet hat. Und da war ich auch auf, auf der Suche nach einer Wohnung. Wir haben auch lange gesucht nach einer Wohnung, aber wir haben wirklich keine Wohnung gefunden, die, in der ich wohnen konnte, weil entweder war die Wohnung sehr klein oder es haben auch die Kosten vom Jobcenter, es haben auch die Kosten einfach dem Jobcenter nicht gepasst. Und ich war, ich habe damals noch äh, Teilzeit gearbeitet, weil ich noch in die Schule gegangen bin. Deswegen konnte ich mir auch selber keine Wohnung leisten. Und irgendwie ist die Schwiegermutter von meinem Freund auf die Idee gekommen, dass ich zu, den, zu ihnen ziehen soll. Und die Idee hat mich eigentlich sehr überrascht am Anfang, weil, weil ich auch die letzten drei Jahre gewohnt war, alleine zu wohnen. Aber momentan funktioniert das eigentlich ganz gut und sie haben für mich auch umgebaut, dass ich ein, eine eigene Wohnung habe und dass ich einfach meine Ruhe in meine Wohnung habe. Wir wohnen zwar im selben Haus, aber wir haben zwei getrennte Wohnungen. Ich habe 
ein Zimmer, eine Zimmerwohnung mit einer Küche und mit dem Bad, aber das reißt mir komplett aus. Und selbst wenn ich äh, aus dem Haus ausziehen würde, hätte ich mir auch woanders ke äh, keine größere Wohnung leisten können. Ich habe eine Wohnung über Bekannte und Freunde bekommen. Es war am Anfang nicht so einfach, weil die Wohnungen sehr klein waren und die Kosten waren sehr teuer. Aber am Schluss habe ich dann durch die Bekannte eine sehr schöne und gute Wohnung gefunden. Ich bin absolut zufrieden mit meiner Wohnung. Manchmal es ist es laut in der Gegend, wo, äh, wo ich wohne, aber das macht niemand das macht mir momentan eigentlich nichts mehr aus. Ich habe meine Wohnung so eingerichtet, wie sie zu Hause war, aber es gibt eigentlich keinen großen Unterschied zu den Wohnungen in Deutschland. Bei uns ist halt mehr Beton, die Häuser sind fester gebaut, aber gut, ich bin nicht mehr im Krieg, deswegen mache ich mir jetzt auch keine Gedanken mehr darüber. Also als ich in meiner Heimat war, bin ich mit sechs Jahren in die Grundschule gegangen, bis zur sechsten Klasse und ab der siebten war ich dann im Gymnasium bis zur zehnten und ich hatte eigentlich vor, dass ich auch im Gymnasium das Abitur mache, um irgendwas zu studieren. In der Uni, ich hatte auch früher keinen Plan, was ich studieren will, aber das hat leider nicht funktioniert, weil der Krieg gekommen ist. Ich hatte ihn sehen in dem in dem mittleren Schulabschluss, den habe ich aber auch in Deutschland nochmal gemacht, weil er mir nicht anerkannt wurde. Ich habe in der Türkei als Schneider gearbeitet und ich, ich konnte wirklich meine Karriere sehr gut, aber leider hatte ich in Deutschland keine Chance mit meiner Karriere wieder anzufangen, weil, weil ich auch keine Arbeitsstelle gefunden habe. Meine Muttersprache ist Arabisch. Etwa fünf. Ich spreche fünf, ich kann fünf Sprachen. Arabisch, Deutsch, Englisch, Türkisch und Kurdisch. Und demnächst äh, möchte ich Spanisch lernen, weil ich dann fürs allgemeine Abitur zwei, fünf Sprachen haben muss. Ich konnte vorher gar kein Deutsch und ich habe mir auch die Sprache selber erlernt. Dadurch, dass ich in der Türkei war, habe ich gelernt, mit einfach die Fremdsprachen zu erlernen, weil ich auch keine Möglichkeit in der Türkei hatte, eine Sprachschule zu besuchen. Ich habe Türkisch schreiben, lesen und verstehen selber gelernt. Man muss erstmal den Mut haben, die, mit der Sprache anzufangen. Man muss, man muss sich bewusst sein, wenn man, wenn man die Sprache nicht lernt, dann kommt man auch mit dem Leben im Land nicht klar und man kommt auch nicht weiter. Man kann sich auch mit den Leuten nicht verständigen. Also das heißt, man, dem Mann bleibt es nichts anderes, als die Sprache zu lernen. Das ist der erste Schritt. Dann muss man versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das heißt, es ist völlig gleichgültig, wie man spricht, ob man grammatikalisch korrekt spricht oder nicht. Muss man einfach zu sprechen versuchen. Und das, das wird dann mit der Zeit viel, viel besser durch die Übung. Erstens, man muss auch viel lesen, man muss zum Beispiel, man könnte auch in den äh, im YouTube Videos anschauen, das habe ich auch als erstes gemacht. Es gibt viele hilfreiche Videos, die, die wirklich alles ausführlich erklären, wie man zum Beispiel die Buchstaben lernen, wie man die Buchstaben ausspricht, wie man, wie man Sätze bildet und so weiter und es geht alles Schritt für Schritt. Man muss erstens den Mut haben, Ehrgeiz und man muss auch dafür was tun. Und wie gesagt, von nichts kommt einfach nichts. Man muss einfach was dafür tun, man muss sich darauf konzentrieren und man muss sich auch von nichts ablenken lassen. Das heißt, man hat immer, immer wieder Probleme zu Hause, man hat auch im normalen Leben Probleme. Man, man, darf, man, darf sich, äh, man darf sich einfach von den Problemen nicht ablenken lassen, man muss, einfach, man muss sich einfach auf sein Ziel konzentrieren und dann wird das schon. Ich habe mich dann für einen Sprachkurs angemeldet, dort war ich etwa zwei Wochen, aber ich habe erkannt, der Sprachkurs bringt mir nicht viel, erstens weil die Leute, die mit mir im Sprachkurs äh, sind, die sind viel älter und äh, ich habe ja auch selber gelernt, ich habe die Sprache auch selber zu Hause gelernt. 
da war ich auch viel weit, äh, viel, weit viel vorgeschrittener als die anderen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, in eine normale Schule, in der dann Deutsche, auch normale Deutsche sind, zu gehen. Ich bereue es nicht, dass ich in einem Schwachkurs war. Es waren zwar nur zwei Wochen, aber man hat einfach die Grundlagen richtig gelernt, wie man, wie man mit der Sprache anfangen soll. Dadurch, dass ich die Sprache gelernt habe, ist es natürlich mit dem Leben, mit dem Leben viel besser geworden. Ich wohne halt in einem kleinen Dorf und die Leute sind sehr zurückhaltend. Und wenn man sich nicht versteht, zum Beispiel wenn man die Sprache nicht kann, dann ist es viel schwer mit dem Kontakt und ist es ist auch viel schwer, die Leute kennenzulernen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich die Sprache ge gelernt habe, habe ich auch viel neue Leute kennengelernt. Ich konnte mich auch mit den Leuten viel, viel besser verständigen. Man hat mich immer wieder gekannt, dass ich ein bisschen Deutsch kann, dass ich auch den, da, dadurch, dass ich auch den anderen beim Übersetzen geholfen habe, war eigentlich für mich viel, 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 viel besser, dass ich die Sprache ge gelernt habe. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung von Deutschland. Ich wusste nur, dass Deutschland ein europäisches Land ist und die Geschichte mit dem Hitler konnte ich. Aber natürlich habe ich mir nicht gedacht, dass alle Deutsche wie der Hitler seien. Ich habe die Einstellung, man muss erstmal den Menschen kennenlernen und dann kann man den Menschen einschätzen. Egal, was man für eine Herkunft hat, was man für eine Religion besitzt. Man, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch benimmt sich anders. Und deswegen darf man nicht alle Menschen verallgemeinern wegen einer Herkunft oder wegen einer Religion. Es gibt viele Religionen und es sind auch viele Menschen, die behaupten, eine Religion sei schlecht. Es gibt keine, für mich, für mich zumindest, keine schlechte Religion. Es gibt nur schlechte Menschen und gute Menschen. Was ich zum Beispiel tue, ich orientiere mich an die guten Dinge von der Religion. Das heißt, man soll hilfsbereit sein, man soll ehrlich sein, man soll auch zuverlässig sein, man soll dem Menschen was Gutes tun und einfach... Man muss, man muss halt menschlich sein. Alles andere ist für mich, wie gesagt, gleich, gleichgültig. Es sind zum Beispiel drei Religionen, die viele Gemeinsamkeiten haben. Aber die, die Menschen, die, sie, die diese Religionen besitzen, vertragen sich nicht mal in Deutschland leider. Die Juden, die Christen und die Muslime. Die glauben zwar alle an den gleichen Gott und haben viele Gemeinsamkeiten, aber trotzdem tolerieren sie das manchmal nicht, das andere. Ich meine, das, was ich jetzt sage, gilt für, all, für alle drei Religionen. Die tolerieren das einfach nicht, dass andere an was, an was anderes glauben und die behaupten immer, ihre Religion sei die beste und die einzige, die es gibt. Ich habe äh, von Deutschland immer wieder was gehört, aber ich wusste nicht mal, dass die Frau Merkel die Kanzlerin von Deutschland ist, weil weil ich einfach nicht daran interessiert war und weil ich, nie, weil ich mir nie dachte, dass ich eines Tages nach Deutschland komme. Und außerdem war mein Plan ganz anders. Ich wollte gar nicht nach Deutschland, äh, ich wollte nach England. Äh, und ich wollte auch gar nicht äh, diese, diesen Asylantrag stellen. Mein Plan war, dass ich nach England gehe, weil weil mein Papa dort ein Geschäft hat mit, mit seinem äh, Geschäftspartner und da wollte ich einfach in dem Geschäft von meinem Papa anfangen, bis ich mir dann die englische Sprache perfekt erlerne, damit ich dann irgendwann ein Abitur machen kann und studieren kann. Ja, ich konnte England viel besser, aber dadurch, dass mich die Zeit in Deutschland erwischt hat und ich konnte auch kein Deutsch, musste ich dann zur Polizei und sie haben mir Angeboten, entweder muss ich den Asylantrag stellen oder ich muss ins Gefängnis drei Tage und dann werde ich vom Land aufgeschoben. Ich hatte nicht viele Erwartungen, weil ich, weil mein Plan gar nicht war, nach Deutschland zu kommen. Ich war am Anfang sehr enttäuscht und wusste wirklich gar nicht, was ich tun soll. Aber irgendwann war mir, war mir dann bewusst, ich muss jetzt weiter, ich muss jetzt mit meinem Leben anfangen. Weil ich, weil ich in diesem Land bleiben muss. Und dann habe ich mich entschieden, als erstens die Sprache zu lernen. Ich habe in Deutschland keine Verwandte und auch keine Freunde. Die einzigen Leute, die ich 
äh, als Freunde nennen kann. Das sind die Leute, die ich unterwegs kennengelernt habe und bis jetzt sind wir im Kontakt. Ich, ich habe, glaube ich, ganz kurz äh, Sozialleistungen vom Staat bekommen. Ich wollte schon vom Anfang, vom Anfang an, am, gleich in der ersten Woche, als ich in einer Unterkunft unterwacht bin und eine äh, Arbeiterin vom Landratsamt gekommen, zu uns gekommen ist, sie hat uns äh, gefragt, ob alles im Zimmer okay ist. Natürlich hat sie mit uns damals auf Englisch gesprochen und meine erste Aussage war, I want to work. Ich würde gerne arbeiten. Und sie hat zu mir gesagt, äh, es dauert halt, bis man arbeiten kann. Man muss erstmal sein Asylverfahren abschließen und dann wird darüber entschieden, ob man arbeiten darf oder nicht. Aber das, das waren halt sieb, sieben Monate, in denen ich Sozialleistungen bekommen bin. Ich bin sehr klar damit äh, gekommen, weil ich nicht der Aucher bin, weil ich auch halt das ausgebe, was man fürs Leben braucht. Klar hat mir einiges gefällt, aber das war halt nicht das Notwendigste fürs Leben. Und wie gesagt, man muss halt lernen, wie man mit dem Geld umgeht. Mir wurden leider keine Fertigkeiten von sie anerkannt. Den, den Grund äh, kenne ich zwar nicht, aber ich jetzt sehe, dass Deutschland einfach an der Vorschriften hat. Und das sei wahrscheinlich für jeden Ausländer so, weil einfach Deutschland sehr streng ist, was Bürokratie und was auch äh, die Kommentare betrifft. Aber das verstehe ich auch. Ich lebe in Bad Kötzling, das ist eine kleine Ortschaft in der Nähe von Kamm. Ich wohne bei einer deutschen Familie, die hat mich aufgenommen seit zwei Jahren. Und seitdem leben wir zusammen, wir verstehen uns ganz gut, obwohl wir zwei unterschiedliche Regionen besitzen. Aber das macht uns beiden überhaupt nichts aus, weil wir einfach neutral und menschlich sind. Und weil wir auch... Äh, weil wir auch die andere Religion respektieren. Das heißt, es ist völlig gleichgültig, was man für eine Religion hat. Wichtig, dass man menschlich und ehrlich und hilfsbereit ist. Also mit dem, was ich erreicht habe, bin ich sehr zufrieden. Ich habe vor kurzem meine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe eine Arbeitsstelle. Ich besitze einen deutschen Führerschein. Ich habe ein Auto. Ich habe auch äh, in, in dem Dorf in dem ich wohne, viele Bekannte und Freunde. Also ich muss gestehen, mir könnte gar nicht besser gehen. Bei mir ein typischer Tag jetzt in Deutschland. Ich wach um 7 Uhr oder um, um halb 7 Uhr auf. Dann dusche ich mich zuerst. Das, ist, das mache ich am liebsten, weil ich dann dadurch äh, ich wach werde. Denn ich trinke überhaupt keinen Kaffee und keinen Tee. Dann frühstücke ich eine Kleinigkeit, richte ich mich für die Arbeit her, dann muss ich nur noch die Treppe runtergehen und schon bin ich an meiner Arbeitsstelle. Weil ich, dann, weil ich im selben Haus wohne, wo, wo äh, die Arztpraxis ist, in der ich arbeite. Ja, meine Arbeitszeit dauert von 8 bis um 16 Uhr jeden Tag und manchmal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, je nachdem wie viele Patienten da sind und, oder ob Notfälle dazwischen kommen. Die Anfang der Praxis war teilweise traurig, teilweise sehr lustig. Es waren, es waren viele Menschen, die zu mir sehr freundlich waren, die, die interessiert waren, mich kennenzulernen und zu wissen auch, wo ich herkomme, was ich machen will und so weiter, aber es waren auch einige dabei, die vor mir Angst haben, die, ha die haben manchmal gemeint, naja, der hat neu angefangen, der kann wahrscheinlich die Untersuchungen zum Beispiel noch nicht so gut, der kann, der kann vielleicht noch nicht so gut Blut abnehmen, deswegen lebe ich, lege, äh, gehe ich äh, zu der anderen Kollegin, die ist viel länger im Betrieb und die kennt sich damit natürlich viel besser aus. Aber nach drei Jahren hat sich das hier natürlich sehr verändert. Ich bin jetzt ich will jetzt nicht überheblich wegen, wegen, aber was meine Chefs behaupten, es sei jetzt einer der besten Arbeiter im Betrieb und bei jeder Kleinigkeit, bei je, jeder 
jede Aufgabe, die erledigt werden muss und die sei auch so schwer, wird der Alex als erstes aufgerufen, weil, weil der Alex einfach für die Chefs zuverlässig ist und die haben Vertrauen an ihn, dass er diese Aufgabe erledigen kann. Meine Arbeit macht mir sehr Spaß. Allerdings äh, als Arzthelfer zu arbeiten ist für mich sehr wenig. Ich würde gerne mehr tun in meiner Arbeit und deswegen mache ich demnächst das allgemeine, das allgemeine Abitur, um später Medizin, Medizin studieren zu können. Mein Traum ist irgendwann selber Arzt zu werden. Erstens, weil ich den Beruf sehr mag und zweitens, weil ich den Menschen auch was Gutes tun will. Ich habe mich konkret darüber informiert, wie man da hinkommt, habe auch deswegen meine Ausbildung gemacht, weil das der erste Schritt war, den habe ich jetzt hinter mir, dann kommt demnächst das Abitur, aber ich brauche halt sehr gute Note, Noten für die, äh, im Abitur, damit ich halt einen Studienplatz in einer deutschen Uni bekomme, um Medizin zu, zu studieren. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es klappt, dass ich äh, das, Abi, das allgemeine Abitur erstmal schaffe und dann, dass ich einen Studienplatz in der Uni bekomme. Mein Ziel wäre, auszuwerden und vielleicht ein Chirurg zu werden, aber das kommt auf die Chancen an und das kommt auch dann auf die Noten an, die ich jetzt in demnächst im Abitur erreichen werde. Arzt zu werden ist mein Traumberuf, weil ich einfach Freude daran habe, den Menschen Gutes zu tun, anderen zu helfen und wenn ich zum Beispiel jetzt schon in der Praxis jemanden behandle und nach einer Woche oder nach ein paar Tagen sehe ich den nach der Wiederbesägung, dann habe ich wirklich Freude daran und da denke ich mir, ich habe was Gutes getan, ich kann doch was Gutes noch tun. Was für die Integration wichtig ist, dass man, wie gesagt, die Sprache lernt, dass man sich, also erstmal muss man sich komplett auf die Sprache konzentrieren, man muss, man muss auch zielstrebig sein und dann versucht man mit, mit den Landesleuten in Kontakt zu kommen. Man muss auch die Mentalität verstehen, man muss sich auch in die Lage der anderen zum Beispiel versetzen. Wenn, es waren halt verschiedene Situationen. Ich habe mal eine Art eine Frau angeboten, als sie vom Einkaufen zurück ist, ihr, äh, dass ich ihr beim, beim Tragen helfe, weil, wir so, weil sie so viele Sachen getragen hat. Und bei uns ist es im Land üblich, dass man einfach den älteren Menschen hilft. Und die hat, die hat Angst gehabt, weil ich, weil ich auch fremd bin. Das verstehe ich auch komplett. Ich, ich habe das am Anfang sehr komisch gefunden, dass man so darauf reagiert, aber jetzt nach drei Jahren würde ich, würde ich die Frau komplett verstehen, die, die Frau kennt mich nicht und die, ist, die wohnt wahrscheinlich alleine und die hätte sich gedacht, mir könnte was, irgendwas passieren, deswegen trage ich lieber meine Sachen alleine. Also wie gesagt, wichtig, dass man die, auch die Mentalität kennenlernt, man muss auch wissen, wie das Land funktioniert, was da für Vorschriften gibt, wie man was muss man tun, damit man zum Beispiel mit einem Beruf anfangen kann, was muss man haben und was macht, braucht man auch fürs Leben. Am Anfang war ich in Regensburg 18 Tage, dann wurde ich von Regensburg nach Bad Kötzing verlegt und dort bin ich in einem Heim unterbracht, in dem auch äh, viele Ausländer aus meinem Land und auch aus ein, anderen Ländern sind. Ja. Und irgendwann sind Leute dann in, zu uns in dieses Heim gekommen, wollten uns kennenlernen und die wollten uns auch helfen. Von diesen Leuten war ein Mathelehrer dabei. Wir haben uns kennengelernt und er hat gemerkt, ich habe den Willen, mein Leben wieder aufzubauen. Ich will, ich will die Sprache lernen, ich will auch in die Schule gehen. Und er hat mir auch tatsächlich geholfen, ins Gymnasium zu gehen. Aber dort hatte ich leider keine gute Erfahrung und der, der Besuch hat mir leider nicht viel gebracht, weil einfach die äh, Integration in meiner Klasse nicht funktioniert hat, weil die anderen Schüler sehr beschäftigt waren und die sind halt ziemlich, ziemlich, ziemlich zurückhaltend, aber ich habe das auch verstanden, weil sie 
sehr gestresst in der Schule war und die mussten auch vieles für die Schule tun, so wie ich jetzt. Am Anfang, als ich in der deutschen Klasse war, war es eigentlich sehr gemütlich. Die Schüler waren zu mir ziemlich freundlich. Aber nach und ich dachte mir, vielleicht lerne ich auch die anderen langsam kennen, dass wir miteinander was unternehmen, dass wir uns mehr unterhalten, zum Beispiel in der Pause oder dass wir nach der Schule was zusammen unternehmen. Aber das war leider nicht der Fall. Die waren zwar drei Jahre jünger als ich, aber die waren auch sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht warum, es war, es war halt für mich eine negative Erfahrung. Und da hat einfach die Integration leider nicht gut funktioniert. Am Anfang habe ich leider keine Leute gefunden, die, uns, äh, die mit uns irgendwas zu tun haben wollten, auch in der Schule nicht. Selbst die Lehrer waren sehr zurückhaltend, die, die haben mit mir vielleicht ganz kurz gesprochen und äh, ich habe einfach erkannt, dass sie einfach eher Ruhe haben wollen, weil sie genug zu tun haben. Es war, es war auch nicht rassistisch oder, und auch nichts gegen mir und nichts gegen meine Religion. Für mich bedeutet Integration, dass ich die Mentalität verstehe, dass ich die Mentalität kennenlerne, dass ich, mir, dass ich, auch, äh, dass ich mich auch an das Land anpasse. Aber gleichzeitig muss ich auf meine Charaktereigenschaften und auf die Werte und auf die Traditionen, die ich in meiner Heimat gelernt habe, die ich auch von meiner Heimat besitze, nicht verzichten. Das heißt, man, man kann sich zwar verändern, aber man muss auch seinen, seinen äh, damaligen Charakter behalten. Also man muss sich ein bisschen verändern, aber man kann sich auch so verhalten, wie man zu Hause war, mit halt kleineren Einschränkungen. Also... Ich fühle mich weder deutsch noch syrisch. Ich fühle mich eigentlich deutsch. Das ist eine Wortschöpfung. Das heißt, eine Mischung aus syrisch und deutsch. Ich bin zwar ein Syrer, ich wege auch, als, ich wege auch syrisch, aber ich bin nämlich auch deutsch, weil, man, weil die Situation einfach so verlangt und weil ich das einfach äh, mit der Zeit gelernt habe, in der ich in, im Land gewohnt habe. Es, ist, es spielt überhaupt keine Rolle, ob man Deutsch, Syrisch oder Italienisch oder Spanisch oder irgendeine Nation ist. Wichtig, dass man mit sich zufrieden ist. Wichtig, dass man sich auch gut benimmt, den anderen Menschen gegenüber. Und dass man halt menschlich und hilfsbereit ist. Ich fühle mich eigentlich gar nicht mehr als Geflüchteter. Ich bin sehr gut integriert. Das habe ich nicht selber beurteilt. Das höre ich von den Bekannten, von den Patienten, von den Freunden immer wieder. Ich habe mich in dem Dorf, in dem ich wohne, sehr gut eingelebt, kenne die meisten Leute. Und äh, Bad Götz ist für mich eigentlich nichts anderes als die zweite Heimat. Ja, für mich waren die schwierigsten Herausforderungen, dass ich die Sprache lerne erstmal und dass ich auch neue Leute kennenlerne, die aus, dem Ei aus Deutschland sind. Ich wollte auch Deutsche kennenlernen, um mit denen die Sprache auszuüben, um, um auch meine Sprache zu verbessern. Damit man auch den Überblick vom Leben in Deutschland bekommt, dadurch, dass man sich einfach mit den, mit den Landesleuten beschäftigt. Für mich sind momentan fast keine Schwierigkeiten mehr. Ich habe mich wirklich sehr gut eingelebt. Ich verstehe jetzt, wie die, wie die deutsche Mentalität ist, wie die anderen denken. Ob sie es wirklich, ob sie, wenn sie zum Beispiel was tun, wenn sie was sagen, ob sie es böse meinen, ob sie es nicht böse meinen, ob, ob ihr Charakter einfach so ist. Und natürlich hat mir mein Beruf sehr gut geholfen, weil ich, weil ich ständig mit Leuten aus verschiedenen äh, Altern Kontakt habe, ich muss mit denen auch umgehen, ich muss sie behandeln und dadurch lernt man natürlich viel über den, über den Charakter der Menschen in Deutschland. Ich würde allen raten, die nach Deutschland kommen möchten, dass sie 
erstmal die Kultur kennenlernen, dass sie, auch, äh, dass sie sich auch sicher sein sollen, was sie machen wollen, was sie für Ziele haben. Man muss auch einen Plan haben. Man kann einfach nicht in ein Land kommen, ohne einen Plan zu haben. Das wird ziemlich chaotisch sein. Deswegen würde ich sagen, man muss immer wissen, was man tun will und warum. Man soll sich schon einen Plan überlegen, was man machen möchte und wie, wie man es auch machen will. Man weiß auch nicht, wie zum Beispiel das System in Deutschland ist. Man muss das vorher auch kennenlernen, damit man nicht äh, das, was man tut oder was man bereut dann im Nachhinein. Man sollte auch in Deutschland wissen, dass man zum Beispiel, dass man zum, dass alles langsam läuft. Alles hat dauert auch einige Zeit, zum Beispiel mit den Dokumenten, mit den Terminen. Egal, ob es bei der Ausländerbehörde ist oder beim Gericht wegen Asylverfahren. Es kann, es kann kurz dauern, es kann aber auch länger dauern. Es, niemand hat Einfluss drauf und das ist eine Frage der Bürokratie. Es ist schon sehr wichtig, dass man über die Regierung und über die Gesellschaft was weiß, weil man sich dann später, wenn man im Land ist, viel leichter tut. Solche Infos bekommt man vielleicht im Internet, im Facebook. Ich denke, dass solche Infos auch in verschiedenen Sprachen im Internet zugänglich sind. Wie man, wie man zum Beispiel eine Wohnung in Deutschland finden könnte. Über Bekannte, über Freunde könnte das manchmal klappen. Auch übers Internet, man kann sich bei Filmen anmelden, man, man kann auch äh, im Internet nachsehen, was äh, für Wohnungen angeboten werden, was die Wohnungen auch kosten. Das, das ist heutzutage eigentlich sehr mach also schon machbar. Es gibt viele Apps, mit denen man durchstellen kann, mit denen auch äh, deutsche Texte und Vokabeln übersetzen kann. Man muss halt, man muss halt äh, wie gesagt, im Internet nachsehen. Und man muss halt die App raussuchen, mit der man sich äh, auskennt und mit der man auch am meisten lernt. Ich habe ein paar Apps genutzt. Das war die berühmte App, Google. Und äh, es gab auch eine zweite App, die namens äh, Dict, glaube ich. Wodurch ich am meisten gelernt habe, war Facebook durch das Lesen. Bücher und so weiter. Durch den Sport habe ich viele Leute kennengelernt. Ich habe bei vielen Sportveranstaltungen mitgemacht. An, vor Weihnachten war ich äh, in unserem Heim. Dann sind zwei junge Menschen gekommen. Das war ein junger Mann und das war dann und zwar auch eine junge Frau dabei. Und die haben jemanden gesucht, der Deutsch der Deutsch kann, damit sie, damit, sie mit, damit sie sich mit ihm verständigen können. Und natürlich haben die Leute äh, diese zwei, äh, diese, diesen Mann und diese Frau zu mir geführt und wir haben, dann, wir haben uns kennengelernt und sie haben zu mir gesagt, sie würden uns gerne zu einer Sportveranstaltung einladen, um einfach äh, neue Leute kennenzulernen und dass wir auch unter Leute kommen, unter Deutsche kommen. Die Idee war zwar ganz gut, aber es war sehr schwer in, in dem Heim eine Mannschaft zu gründen. Erstens, weil dort viele Nationalitäten gibt, die Interessen sind anders und es hat einfach nicht funktioniert, weil, 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 einfach die, weil die Zeit einfach gefällt hat und weil und weil die anderen sich einfach nicht verstanden haben. Aber ich habe trotzdem bei dieser Sportveranstaltung äh, mitgemacht. Und der junge Mann, der uns zu dieser Veranstaltung eingeladen hat, hat mich dann öfter eingeladen, zum Beispiel zum Fortgehen, zum Ausgehen. Wir sind auch manchmal spazieren gegangen. Wir haben uns sehr gut kennengelernt und bis jetzt sind wir äh, ganz gute Freunde, wir sehen uns ständig, wir telefonieren. Ich war auch manchmal zu ihm, zur Uni, in der Stadt, wo er wohnt, äh, wo er studiert und wohnt. Der, er wohnt äh, zwar in Bamberg, es ist ziemlich weit weg, 
aber er kommt auch manchmal nach Hause am Wochenende und da, und da können wir uns auch treffen. Er hat mir auch äh, ganz gut geholfen, dass ich, dass ich einfach sage, es sind doch nicht alle zurückhaltend, es sind einfach es sind auch einfach einfache Leute, sehr aufgeschlossene Leute, die auch für was Neues offen sind. Und dieser Eindruck hat mir wirklich sehr geholfen und hat mir, hat mir auch das Thema sehr zum Positiven gemacht. Ich persönlich suche mir ein paar Freunde aus, mit denen ich mich verstehen kann, mit denen ich ständig was unternehmen kann und die sind zu mir ehrlich, die sind mit, auf sie kann ich mich auch natürlich äh, verlassen. Aber man, man könnte auch gleichzeitig ein gutes Netzwerk ha haben, man könnte auch mehr Bekannte haben. Aber wie gesagt, dass man ständig mit Leuten was unternimmt, dass man, äh, dass man einfach einen engen Kontakt ha haben will, muss man halt bestimmte Leute aussuchen, weil man nicht mit allen auch einen engen Kontakt haben kann. Ein Amt ist sehr wichtig, weil man, weil es gibt immer wieder Leute, die die Hilfe brauchen und die auch sich hel äh, gerne helfen lassen würden, aber die, find, die finden einfach keine Möglichkeit, vor allem wenn man in einem kleinen Dorf wohnt, in dem die Leute sehr zurückhaltend sind. Ich engagiere mich selber ehrenamtlich. Ich Versuche zum Beispiel, wenn jemand eine Wohnung äh, sucht oder eine Arbeitsstelle sucht, versuche ich ihm immer zu helfen. Ich frage äh, Bekannte nach, ich rufe zum Beispiel bei Firmen an und frage mal, frag mal nach, ob sie Arbeiter suchen. Dann helfe ich denen auch beim, Leben, beim Lebenslauf schreiben. Ich habe auch äh, mittlerweile vier Freunden geholfen, eine Arbeitsstelle zu finden. Und die arbeiten jetzt, jetzt seit zwei Jahren und sind mit ihrer Arbeit auch sehr zufrieden. Ich bin jetzt ein Mitglied im Jugendrat in meiner Stadt Bad Kötzting. Der besteht aus acht Leuten. Wir setzen uns für die Jugend ein, wir hören uns die Probleme der Jugend. Wir schauen manchmal, was könnte man zum Beispiel im Kuhpark für die Jugend organisieren. Wir, wir organisieren auch manchmal Tanzbälle. Wir tun einfach was für die Jugend, weil, weil leider die Jugend manchmal von der Politik nicht berücksichtigt wird, auch aufgrund der Wahlstimme und so weiter, weil auch viele Jugendliche nicht wählen dürfen. Zum Beispiel, wenn, man, wenn die Jugendlichen zum Beispiel 16 sind, die dürfen nicht wählen und deswegen werden die, diese Interessen von diesen Jugendlichen nicht berücksichtigt. Ich finde es gut, dass es den Jugendrat gibt, weil man, man, man ist einfach an der Macht der Stadt beteiligt. Man kann, man, man kann auch was für die Jugend tun. Und wie gesagt, da, wird, da werden auch die Interessen der, der Jugend berücksichtigt. Man, man kann auch sagen, dass, dass, dass zum Beispiel Lokale für junge Leute fehlen, dass man vielleicht... Äh, irgendwas von der Stadt organisieren soll, wie Tanzbälle, wie Partys, damit sich einfach die jungen Leute besser kennenlernen. Und vor allem ist es für mich wichtig, dass, den, dass es den Jugendrat gibt, weil der Jugendrat auch parteiunabhängig ist. Ich habe eine Einladung von der Stadt bekommen und äh, mein bester Freund, mein Kumpel Juland ist auch im Jugendrat und der hat mich gefragt, ob ich, äh, da, ob ich einfach mitmachen möchte und ich habe mir das überlegt und dann habe ich mich äh, dafür entschieden, dass ich dem Jugendrat beitrete. Ich wurde gewählt, also ich würde gerne erstmal be beitreten, selbst wenn ich nicht gewählt wäre, hätte ich, hätte ich dem Jugendrat beitreten können, aber ich wurde auch gewählt von den jungen Menschen, weil viele einfach erkannt haben, ich will wirklich für die Jugend was tun. Ich habe eigentlich sehr wenig Freizeit, was mich auch manchmal sehr sauer macht. In meiner Freizeit will ich, 
meine Freizeit widme ich nur dem Lernen, weil ich auch samstags in, äh, in die Schule gehe. Aber ansonsten treffe ich mich mit Freunden, fahre vielleicht, fahr vielleicht äh, in die Großstadt so zum Einkaufen ab und zu. Oder ich mache auch Sport, das macht mir sehr Spaß. Ich fahre auch sehr gerne Ski, ich reite sehr regelmäßig, ich spiele Handball, Fußball und mache vielleicht zwei bis drei äh, bis vier Mal in der Woche Fitness. Durch den Sport habe ich auch viele Leute kennengelernt. Ich bin dem Kötzinger Sportverein beigetreten, war in einer Handballmannschaft. Ich habe immer noch Kontakt zu den Leuten, mit denen ich Handball spiele und wir gehen auch manchmal miteinander aus, also das macht schon Spaß und es ist auch äh, sehr hilfreich, die Sprache zu lernen und auch neue Leute, neue Leute kennenzulernen. Es waren alle in, meinem, in meiner Mannschaft sehr offen, sehr freundlich, die haben mich immer wieder eingeladen mit ihnen auszugehen, mit ihnen was zu unternehmen und ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt in meiner Mannschaft. Also, ich wurde nie als Fremder behandelt oder ausgeschlossen. Ich war der Einzige aus einem anderen Land, aber wie gesagt, ich habe mich gar nicht fremd gefühlt, weil mich alle ganz normal behandelt haben. Ich würde allen empfehlen, dass sie zum Beispiel den Sportvereinen beitreten oder irgendeinem Verein, irgendeinem ehrenamtlichen Verein zum Beispiel Feuerwehr, was da für Vereine gibt. Man muss halt den Kontakt suchen und wenn man den Kontakt hat, dann funktioniert es mit der Sprache. Ich bin auch Pfingstreiter. Wir in Kötzling haben jetzt ja einen Pfingstit. Dieser Pfingstit findet am Pfingsten statt. Das ist eine sehr alte Tradition, die sogar älter als Amerika ist. Da reiten die Kötzlinger von Kötzling mit dem Pferd nach Steinbühl. Dort wird gebeten in der Kirche und dann reiten sie wieder von Steinbühl nach Kötzling wieder. Ich bin eigentlich der allererste und der einzigste Moslem, der mitgeritten ist, aber ich wollte einfach damit zeigen, dass es keinen Unterschied zwischen den Religionen gibt und dass wir, dass wir auch als Götzlinger und auch als Syrer sehr tolerant sind und sehr offen sind. Und es macht wirklich wahnsinnig Spaß, es ist auch sehr schön, dabei zu sein, weil auch, mein, weil auch das Reiten mein Hobby ist. Ich habe hier erst damit angefangen, weil ich für zu Hause sehr wenig Zeit hatte. Aber ich, ich habe trotzdem das Reiten sehr schnell gelernt und bin sogar jetzt ein sehr guter Reiter. Mein Lieblingsradio ist Bayern 3 in Deutschland, da höre ich immer sehr coole Hits. Ich höre auch äh, so zu Hause selber Hits, ich habe viele, also amerikanische, deutsche, egal, Hauptsache Hits. Äh, Rap ist eigentlich nicht so mein Ding. Und äh, so Piano Musik mag ich auch sehr gerne. Und ich habe eigentlich noch vor, dass ich äh, Klavier spielen lerne. Mein deutsches Lieblingsessen ist Schnitzel. Das schmeckt mir sehr gut. Äh, es gibt auch Fleischpflanzen, esse ich auch sehr gerne. Äh, ich esse aber auch äh, Gemüse, Gerichte wie zum Beispiel äh, so Lasagne mit Gemüse. Esse ich sehr gerne. Und äh, auf der anderen Seite esse ich auch noch die arabische Gerichte. Ich habe einen guten Freund, der für mich immer kocht, der hat mir sogar einige Gerichte beigebracht, die ich selber kochen kann und wir essen manchmal am Wochenende zusammen. Am Tag vor zehn Jahren war ich eigentlich zu Hause, damals war ich noch Schüler. Ich bin um, 8 Uhr, äh, um 7 Uhr aufgewacht. Ich habe mich für die Schule hergerichtet, bin ich dann in die Schule gegangen und am Mittag war ich wieder zu Hause. Da hat meine Mama gekocht, dann bin ich gekommen, dann habe ich zu Mittag gegessen und am Abend war die ganze Familie da, da haben wir alle zu, miteinander zu Abend gegessen. 
Es war schön, es war sehr einfach. Ich vermisse diese Tage immer noch. Aber ich freue mich trotzdem auf meine Zukunft, auf meine Ziele, die ich erreichen werde und auch über das, was ich erreicht habe. Ich habe meinen Plan festgehalten, als ich, äh, das war auch mein Plan, als ich zu Hause war. Ich war eigentlich nicht so zielstrebig und nicht so fleißig, als, als ich zu Hause war, weil ich alles geordnet bekommen habe. Mein Papa hat sich auch manchmal darüber lustig gemacht, dass ich äh, Medizin studieren will, weil ich wirklich, ich war, ich war wirklich einer der Besten in der Schule, aber ich habe einfach zu wenig gelernt, weil ich vielleicht beim, beim Lernen sehr schnell war, weil ich, alles, äh, weil ich mir alles schnell einbringen konnte. Und äh, bei mir ist es immer noch so, dass ich eigentlich nicht viel Zeit zum Lernen brauche. Wichtig, dass ich äh, den Sinn erkenne und dann ist für mich das Thema erledigt. Also ich sehe mich in zehn Jahren im Krankenhaus als äh, Assistenzarzt, wenn es gut läuft. Ich würde eigentlich niemanden herholen, weil für mich der Anfang wirklich sehr grausam war und ich würde keinem zumuten, dass er das erlebt, was ich am Anfang erlebt habe, was ich durchgemacht habe und ich habe es schon mal erwähnt, ich wäre gerne zu Hause geblieben, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich würde natürlich in meine Heimat sofort zurückkehren, wenn alles gut, wieder gut wäre, wenn alles wieder aufgebaut wäre, wenn die Krieg vorbei wäre, wenn, die, wenn unsere diktatorische Regierung auch weg wäre. Aber das ist leider unmachbar. Also es klingt zwar traurig, aber das würde mindestens, mindestens, wenn der, wenn der Krieg jetzt vorbei wäre, würde, der, würde es zehn Jahre dauern, bis alles wieder gut wird. Da ich bin hier, aber ich kann trotzdem für meine Angehörige, für meine Freunde, die zu Hause sind und auch für meine Familie was tun. Ich kann sie unterstützen und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig fürs Land, wenn das Land auch aufgebaut wird.